24 अक्टूबर 2022 बेलायत को इतिहास में पहलो पाठक 42 वर्ष को उम्र में बेलायती कंजर्वेटिव पार्टी का नेतालाई प्रधानमंत्री बनाएं इंसा उन्हें प्रधानमंत्री बने संगई अनेक कोण बाट उनका बारे में मानसिहरु कुरा करना था लसन कोई बंसन उन्हें भारतीय मूल का हूँ ता कोई बंसन उन्हें पाकिस्तानी मूल का यहाँ सम्म की कसैले केन्या का हुन समेत बनेका सन् तर उनी वास्तमा कुन मूलका हुन्त यो प्रश्न खासत सदैश जसको जवाफ हामीले तपाईंलाई यो भिडियोमा दिने छौँ तर त्यो भन्दा पनि विशेष सवाल त यो हो कि किन बेलायतले गैर बेलायतीलाई प्रधानमंत्री बनायो The new leader inside number 10 Downing Street, as promised, today Rishi Sunak officially became Great Britain's Prime Minister. Rishi Sunak has won the race to become the UK's new Prime Minister. Britain's set to get its youngest Prime Minister in modern history. Rishi Sunak has become the UK's third Prime Minister this year. This is the Prime Minister of Prime Minister Liz Truss, who has been given the Prime Minister of the Prime Minister of the Prime Minister. तेस अघी बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे। इस अरी दो ही महीना के अवधि में बिलायत में तीन उटा प्रधानमंत्री देखिए। आखिर क्या कारण हो? जस्ले गर्दा छोटे समय में एक पक्षी और को प्रधानमंत्री बदलिए बिलायत में। कुन आर्थिक संकट बाटा बिलायत गुजरी रहे को साइले, विश्वले ने बिलायत लाइले, नियाली रहे को सा, अ बेलायत मां कुन परिस्थिति मां ऋषि शुनक प्रधानमंत्री का रूपान नियुक्त होने पुगे यो ये उटा रोचक प्रसंग था जून अवा हमी चर्चा कर देंगे यो कहानी को शुरुआत 2019 साल बाटा हुन्छ जून वर्षा बेलायत मां आम निर्वाचन भाई को थियो यो निर्वाचन मां मुख्य दुई राजनीतिक पार्टी हरू चुनावी मैदान मां थिए र लेबर पार्टी का नेता थिए जेरेमी कोर्विन। यो निर्वाचन मां कंजर्वेटिव पार्टी ले पूर्ण बहुमत का साथ जीत हासिल करें। उक्त आम निर्वाचन मां कंजर्वेटिव पार्टी ले तल्लो सभा मां तीन से पांच सेट सीट जीतियों वाले लेबर पार्टी ले केवल दूसरी से दूसरी मात्रा सीट जीतियों। बेलायती संसद मां दूसरा स यही तल्लो सवाल में कुल 650 जना सांसद रहेंगे सन और कम्पटी में पनी 326 सीट लेने वाले पार्टी ले सरकार बनाऊं सा ऐसे ही 356 सीट लेने वाले कंजर्वेटिव पार्टी का समस्तीय दल का नेता बोरिस जॉनसन बेलायत को प्रांतीय में नियुक्त हुए और युद्ध ही समय थियो जून कैबिनेट में बोरिस जॉनसन प्रांतीय थ तर इसी भारी बहुमत का साथ जिते पार्टी का नेता बोरिस जॉनसन तीन वर्ष पुग् नपुग् राजीनामा दिपर्ने के कारण आईपर्यो कारण धर भनताक विश्वास गुमाइस थे पार्टी का नेता समेत उनके साथ गुमा गए थे उन्नीमा को आलोचना दुई हजार एक्काईस को नोवेबर बाट सुरूक थी उन्नीमाथि को पहलो आरोप थियो आपने ही दल का भ्रष्ट नेता लाई जोगा उन्हें खोजेगु। बोरिसले ओवेन पैटरसन को निलंबन लाई रोकने का लागी आपना पार्टी का समस्त माती व्हीप लगाऊं सन। ओवेन पैटरसन जो पूर्व मंत्री समेत थिए उन लाई लोबिंग रूल्स तोड़े को आरोप लागे को उनसा। उन लाई बेलायती समस्त � पहिलो दाग थियो जसका कारण उनले जनविश्वास गुमाउनु पर्यो बोरिस जॉनसन माथि अर्को आरोप थियो पार्टी गेट स्क्यान्डल को 30 नोभेम्बर 2021 बेलायतमा पार्टी गेट स्क्यान्डल को पहिलो रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ जसमा के आरोप छ भने कोरोना महामारीका कारण बेलायत लकडाउन को चपेटामा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मौजमस्ती र पार्टी चलेको थियो आम सर्वसाधारण लाई घर वितरण थुने रा प्रधानमंत्री कार्यालय का मानी सरू आफू पार्टी गरी रहेगा थी जस्लाई पार्टी गेट स्कैंडल नाम दिए को सा यही पार्टी गेट स्कैंडल में प्रधानमंत्री बोरिस समेत उक्त पार्टी में सहवागी बॉय को बनने आरोप लागे पसी उनले बेलायती समस्त में माफी मांगने पर एक उत्तीर्ण। 
यसबाट उनी झनै अलोकप्रिय बन्दै गए उनको विरोध बढ्न थालेपछि विपक्षीहरूले उनको राजीनामा मागे आफ्नै पार्टीका सांसद समेत उनको विरोधमा उत्रिए केही सांसदहरूले त बोरिसको विरोधमा पार्टी समेत परिवर्तन गरे दुई हजार एक्काइस को जून महीनासम आईपुग्दा त बोरिस जोनसनको आलोचना यति चुलिएको थियो कि आफ्नो पार्टीका सांसद समेत उनलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्न तयार थिएन पार्टी भित्रैबाट उनको राजीनामा मागियो उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि पास नभएपछि उनको पद केही समयका लागि त जोगियो तर उनकै पार्टीका एकचालिस प्रतिशत सांसदले भने उनको विरुद्धमा भोट गरे यसपछि बोरिस जोनसनको आलोचना बढ्दै गयो र अन्ततः उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै राजीनामा दिन थाले राजीनामा दिनेमध्ये ऋषि सुनक पनि एक थिए चौबिस घण्टाको बीचमा छत्तिस जना मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिए भने पछिसम्म राजीनामा दिने मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बैसठी पुगेको थियो अब सरकार चलाउन मन्त्रीहरू नै बाँकी नभएपछि अन्ततः सात जुलाई दुई हजार बाइसमा बोरिस जोनसन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए अब बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु हुन्छ बोरिसको राजीनामा पछि प्रधानमन्त्रीको दौडमा दुईजना नेता देखिन्छन् एकातिर लिज ट्रस्टले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी गर्छिन् भने अर्का दावेदार बोरिस जनसन क्याबिनेटका अर्थमन्त्री ऋषि सुनक हुन्छन् कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र जुन नेताले सय जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्छ त्यो नै प्रधानमन्त्री चुनिन योग्य हुन्छ त्यसका लागि पार्टीभित्र नेताहरूको दौडधुप सुरु हुन्छ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रै अनलाइन भोटिङ हुन्छ र लिज ट्रस सन्ताउन्न प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुन्छिन् तेईस सेप्टेम्बरमा लिजले बेलायतको आर्थिक व्यवस्थालाई सुधार्न नयाँ आर्थिक योजना अघि सार्छिन् उनले ट्याक्सका दरहरूमा भारी छुट दिन्छिन् ट्याक्समा दिएको यो छुट बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा भारी छुट हो उनको ट्याक्स पोलिसी यसरी फेल भयो कि उनको कार्यकालमा बेलायती पाउन्डकै मूल्य दर नराम्ररी घट्यो यही बीचमा बेलायतका चान्सलर जेरेमी हन्ट र प्रधानमन्त्री लिज बीच ठुलो टसल सुरु हुन्छ जुन योजना लिजले ल्याएकी थिइन् चान्सलर जेरेमी त्यसलाई उल्टाइदिन्छन् यसपछि लिज ट्रस्टको लोकप्रियता जनता र पार्टीभित्र पनि धेरै नै खस्किन्छ यसबिच भएको मत सर्वेक्षणमा केवल दस प्रतिशत जनता मात्रै लिज ट्रस्टको समर्थनमा देखिन्छन् भने बाँकी नब्बे प्रतिशत विपक्षमा बेलायतको इतिहासमै उनी सबैभन्दा अलोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छिन् पार्टीभित्रकै पचपन्न प्रतिशत सांसद त लिज ट्रस्टलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्छ विपक्षी पार्टीले उनको चर्को विरोध गर्छ अन्ततः बिस अक्टोबर दुई हजार बाइसमा लिज ट्रस्ट प्रधानमन्त्री पदबाट नियुक्त भएको पैँतालिस दिनमै राजीनामा दिन बाध्य हुन्छिन् आई वन्ट टु थ्याङ्क यू फ्रान्सिस लिबर्टी माई फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स एन ओल द टिम एट नम्बर टेन फर दर लभ फ्रेन्डसिप एन्ड सपोर्ट आई ओल्सो वन्ट टु थ्याङ्क माई प्रोटेक्सन टिम अब फेरि बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु हुन्छ जनता भने कन्जरभेटिभ पार्टीका गतिविधिसँग सन्तुष्ट हुँदैनन् मध्यावधि निर्वाचनमा जाने माग विपक्षीले राख्छन् तर आम निर्वाचन भएको तिन वर्ष मात्र पुरा भएको र संसदमा कन्जरभेटिभ पार्टीकै बहुमत भएको हुनाले कन्जरभेटिभ पार्टी मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार हुँदैन पार्टीलाई थाहा हुन्छ कि यदि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो भने कन्जरभेटिभ पार्टी अलोकप्रियताका कारण हार्न पनि सक्छ प्रधानमन्त्री को बन्ने भनेर कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रै व्यापक छलफल हुन्छ जो नेता प्रधानमन्त्रीको दावी लिन्छ उसले कम्तीमा सय सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ बोरिस जोनसन पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा त राख्छन् तर सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैनन् पेनी मोर्डन्ट अर्की नेत्री छिन् जसले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे पनि सय जना सांसदको समर्थन जुटाउन उनी असफल बन्छिन् ऋषि सुनक मात्र त्यस्तो एक्लो दावेदार हुन्छन् जसले सय सांसदको समर्थन जुटाउँछन् उनी नै बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन्
this government will have integrity, professionalism and accountability at every level. नया प्रधानमंत्री में नियुक्त भे ऋषि विभिन्न नजर बा हेन थाली भारत उपनिवेश बनाए बेलायती साम्राज्य में भारतीय मूल का व्यक्ति नई बेलायत में राज भारत ने गर्व करषि का पुर्खा पाकिस्तानी थे पाकिस्तान ने समेत गर्व यहांसम कि केन्या के समेत ऋषि को मतृभूमि केन्या होने श्रेय ली रह हालसम एशियी मूल का कोईपन व्यक्ति बेलायत को प्रधानमंत्री बने उन्नी भारतीय मूल का तेसरो पुस्ता हुन उनका हजुरबा हजुरा में भारत विभाजन अगि नई पाकिस्तानी पंजाब को गुजरनवाला शहर बा पूर्वी अफ्रीका गए थे उनका पिता यशवर सुनक को जन्म केन्या में थियो भने धेरे वर्ष पीछे उन्नीर इंग्लैंड को साउथ हेम्पटन शहर में बस्न था ऋषि सुनक को जन्म सन् उन्नीस सौ अस्सी में थी उन्नी यही शहर में हुर्क थी भारतीय मूल का ऋषि सुनक बेलायती राजनीति में निके छिटो उदाय व्यक्ति हु उनके पैंतीस वर्ष को उमेर में सन् दुई हजार पंद्रह में पहले पटक संसद को निर्वाचन जिते थे तेस को पांच वर्ष में उन्नी बेलायत को अर्थमंत्री बने वेस पच्चीस को दुई वर्षम प्रधानमंत्री बने अर्थमंत्री को पद बेलायतम प्रधानमंत्री पच्चीस दोसों ठूल पद मान तो पद संभाल सके उन्नी अब प्रधानमंत्री पद संभाल संसद छिरे को सात वर्षम प्रधानमंत्री तो केवल बयालीस वर्ष को उमेर में बन पा यह बेलायत इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण हो तर ये कम उमेरम प्रधानमंत्री को बागडोर संभा का ऋषि को पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो तो धर का जिज्ञासा को विषय हो ऋषि सुनक कुछ सामान्य व्यक्ति भैन सामान्य नागरिक ने पढ़ने न सकने रनीहरक छोरा छोरी पैसा तीर्न सकने बेलायत को महंगो कलेज मध्य को विंचेस्टर कलेज में उन्नी पढ़ा हुस्त विश्वक महंगो मानने अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय में उनके पढ़ाई करी सिलसिला में भारतीय अरबपति इन्फोसि कंपनी का मालिक नारायण मूर्ति को छोरी अक्षता मूर्तिसंग उनको भेट हो रही बीच विवाह हो बेलायत में बस्ते आया ऋषि सुनक रनकी श्रीमती अक्षता मूर्ति को कुल संपत्ति अहिले सात सय तीस मिलियन पाउंड भाग बड़ी जबकि बेलायती राजा चार्ल्स तीन को संपत्ति तीन सौ सत्तरी मिलियन पाउंड मषि सुनक को परिवार बेलायतक धनाढ़ मध्य को एक परिवार हो रेलायत को अर्थतंत्र में बलिओ पकड़ जमा अहिले बेलायत तीव्र आर्थिक मंदी ग्रस्त छउंड को मूल्य घटे बेलायती नागरिक छाप टार मुस्किल पड़े ब्रेक्जिट को ठूल धक्का महसूस कर बेलायत ने रिश्व में उसको सम्मान पनी गिर्दो अवस्था में यो अवस्थ में व्यापारिक एक धनाढ़ परिवार प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक ने बेलायत को आगामी अर्थतंत्र कसरी सुधाने रम जनता को घास बास रपासला कसरी सुनिश्चित पारने It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. तोरा ये अनेक प्रसंग का बीच गैर बिलायती लाए प्रधानमंत्री बनाए रा बिलायत ले प्रजातंत्र को अभ्यास लाए बने निरंतरता दिए को टिप्पणी भाई रहे को सा अब ऋषि सुनक ले प्राप्त गरे को प्रधानमंत्री को योग पद लाए बिलायत को शाख जोगाऊना कसरी प्रयोग करने सं आगामी दिन में उनके लिए निर्णय लेने बताऊंगी सा